ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം എന്ന ലൈവ് തത്സമയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പറയുന്ന കഥയോ കഥാപാത്രങ്ങളോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരുമായി യാതൊരുവിധ സാധ്യതകളോ സാമ്യതകളോ ഇല്ല ഇതെല്ലാം തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രമായിരിക്കും ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാമെന്ന ലൈവ് പ്രോത്സാഹനം ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വസ്വാഗതം ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ഗോളം നേരിടുന്ന ആത്മീക ആരക്ഷിതാവസ്ഥയും ആത്മീക അധപ്പദ്ധതും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആത്മീക ഞരമ്പ രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാമെന്ന തത്സമയ പ്രോഗ്രാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി മറുപടിയുമായി തിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ഞരമ്പ രോഗിയും അതിലുപരി പ്രശസ്ത ആത്മീക മനോരോഗ്യമായ പ്രശസ്ത ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് വാഴക്കനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല കൈയ്യടിയോടെ ആ ഡോക്ടറെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടറുടെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായ സേവനം നമുക്ക് ഏത് നിമിഷവും എപ്പോഴും നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഡോക്ടറുടെ ഏതോ ഒരു ഞരമ്പിന് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമസ്കാരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് ഞാൻ ഞരമ്പ് രോഗിയല്ല ഞരമ്പ് ആത്മീയത്തിൽ ഞരമ്പ് രോഗികളായവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ തുടർന്നുള്ള നമുക്ക് അല്പസമയം ഈ കസാര കൊള്ളാം കേട്ടോ നല്ല കറക്കമുണ്ട് അത് ചില ഞരമ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകമുള്ളതാണ് തുടർന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ലൂക്കോസ് വൈ വാഴക്കൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം നയൻ ത്രീ സെവൻ ത്രീ ത്രീ ടു ടു പിന്നെ രണ്ട് ടു ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഹലോ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഇത് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലേ ഹലോ ഹലോ ഇത് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലേ അല്ലല്ലോ ഇതൊരു കുക്കറി ഷോ ആണ് എൻ്റെ സഹോദരി ഇതൊരു ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ പ്രോഗ്രാം അത് നമ്പറല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സാർ ഞാൻ ചാവക്കാട് നിന്ന് ചിന്നമ്മയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ചിന്നമ്മ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സംശയം ചിന്നമ്മ <laughs> 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 ഇത് ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിനെ നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇക്കോമാനിയ സാക്ഷ്യ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് മരിച്ചു പോകത്തൊന്നുമില്ല നമുക്കിതിന് വളരെയധികം നല്ല പ്രതിവിധി മരുന്നുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിലയാദ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിലയാദ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ എന്ന ഒരു ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഉമൽ ഹസ് ഉമൽ ഹസത്തും പിന്നെ തൂബ്ലിയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ഗിരിയാദ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഗു ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കിട്ടും അത് മേടിക്കുക പിന്നെ സാമാന്യ മര്യാദയ്ക്കുള്ള ഒരു സിറപ്പുണ്ട് അതും മേടിക്കുക അത് മേടിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച അത് കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇല്ല ഇനി അതിലും മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരി സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ അടുത്ത് സഹോദരിമാർ ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടോ ആ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരിയോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം സാരിയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചൊന്ന് പയ്യെ വലിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ അവരാരെങ്കിലും സാരി പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നിരി
ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ ചർച്ച ചർച്ചിലെ ഉള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ അവരോട് പറയുക ചിന്നമ്മയുടെ കേബിൾ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തേക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇത് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തോന്നുന്നു മിക്ക സഭകളിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് അമ്പത് ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സിന്റെ മേളിലോട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അതെ ചില ചില സഹോദരന്മാരിൽ അത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോ ഞരമ്പ് കൂടുതലായിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അത് ഒരു പ്രത്യേക പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ശരി ശരി ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു സംശയം കൂടെ ഞാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആ കേബിൾ ഒരുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കേട്ട് അറിഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഡോക്ടർ മുമ്പ് ഈ ഡോക്ടർ ആകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഈ സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഡോക്ടർ ഇതുപോലെ കേബിൾ ഊരി വിട്ടുന്നു ഓരോ തലക്കടിച്ചെന്നുണ്ട് പലരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കാറുണ്ട് കേബിൾ ഊരി വിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സഭയിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ സഭയിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ പിന്തിരിപ്പം അവരുടെ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് അതെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഡോക്ടറുടെ ആ പ്രവർത്തന രീതികളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് 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 ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം മുമ്പ് ഡോക്ടർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ ഞരമ്പ് രോഗികളുടെ ഒരു ഇത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അമേരിക്കയില് അമേരിക്കയിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളം അമേരിക്കയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷമായിട്ടാണ് ഞാനിവിഡെ പ്രദേശത്ത് ഞാനിവിടെ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഞരമ്പ് അറിയാം അത് മറ്റു നാടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഞരമ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആളായി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന് ബഹറിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഞരമ്പുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ ഞരമ്പുകളെല്ലാം നല്ല ഇതിന് ചികിത്സിക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു കോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ കിടക്കാം ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തത്സമയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ 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 അത് ഞാൻ എരുമപ്പെട്ടി നിന്ന് ആ എലിയച്ച പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ ഉണ്ടില്ല ഇനി എലിയച്ചം വല്ലതും വാങ്ങിക്കണം എനിക്ക് രണ്ട് പൊറോട്ടയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു എനിക്ക് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി ദഹനക്കേട് പോലെ വരുന്നു ദഹനക്കേടാണല്ലേ ഡോക്ടറെ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടോ അതോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണോ അത് അത് പിന്നെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇത് പ്രബോധിപ്പിക്കുമ്പോഴും പിന്നീട് വചന ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോഴും ആണ് കൂടുതൽ അതിന്റെ കാരണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ അതെ 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 കാര്യം ഈ വചനം എന്നത് ഇരുവായി തലയുള്ള വാളാണത് അപ്പോ ആ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോ അത് ഇരുവായി തലയുള്ള വാള് നമ്മുടെ സദ്യവചകളെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ ആ വചനം ഈ ഹൃദയത്തിൽ സംഭരയിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു വല്ലായ്മയൊക്കെ തോന്നും അത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എലിയാച്ചന്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് കയറുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും തോന്നുന്നു അല്ലേ അതിന് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു അഭിഷേക തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തൈലമുണ്ട് ആ തൈലം മേടിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ അഭിഷേക തൈലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദഹനക്കേട് എല്ലാം ഒന്ന് മാറി കിട്ടും കേട്ടോ അഭിഷേകം ഉണ്ടോ ഹലോ ആണോ അപ്പൊ അത് എടുക്കണം കേട്ടോ അഭിഷേക തൈലം അത് വേണം അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ദഹനക്കേടിന്റെ ഇതെന്നുള്ളൊരു പൂർണ്ണമായ ഒരു വിടുതൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ സംശയം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ അഭിഷേക തൈലമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഒത്തിരി അനവധി ആളുകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ എന്താ എന്താന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ പലർക്കും ഇപ്പോൾ സഭകളിൽ അഭിഷേകം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അഭിഷേകം ഇപ്പം ഇല്ല അത് കാണുന്നില്ല അതും ചില ഞരമ്പുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് ആ ഞരമ്പുകളൊന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളം കാലുന്ന് അതായത് നമ്മുടെ തലയുടെ ഇവിടെ നിന
ോ ഏതോ ഒരു അജ്ഞാത ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ടോ അജ്ഞാമ ടി വി എത്ര ഇഞ്ചിന്റെ ടി വി ആയിരിക്കുന്ന വീട്ടില് ഏഴ് മണിക്ക് അമ്മ വിളക്ക് എന്നുള്ള സീരിയലൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ അല്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പിൻവലിയാണ് അല്ലെ പുറകിൽ നിന്ന് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ അന്നമ്മ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇതൊന്ന് പറയാം അന്നമ്മ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തോ കേൾക്കണം കേട്ടോ ഈ കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ചർച്ചകളിലും കണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മൊബൈലിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അതെ അതെ അതും ഒരു കയ്യിന്റെ ഞരമ്പിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഒട്ടു ചെയ്ഞ്ഞാൽ ഈ നോണ്ടൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ മുമ്പൊക്കെ കുറെ കാലം മുമ്പ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോ പണ്ട് ഈ കുറെ ഉദ്ദേശിപ്പാരുണ്ട് അവര് ഈ എന്നാ പറയൂ മെസ്സേജ് നോക്കാനും പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഏതാ പ്രിപ്പയർ ആകത്തില്ല അതെ 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 ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില പാസ്റ്റർമാർ ഇതേപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞു ഒരു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ഉണ്ട് അതെ അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി പള്ളികളിൽ നമുക്കൊരു ജാമർ വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാര്യം അപ്പൊ ജാമർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തോണ്ടെല്ലാം ഒഴിവാക്കും ആ അനമ്മ അനമ്മ വേറൊരു കാര്യമേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഈ ഒരു പിൻവിലി മാറ്റണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടി വി അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കളണം കേട്ടോ ഹലോ അന്നമ്മ ടി വി ഇല്ലേ ടി വി ടി വി ഒന്ന് മാറ്റണം നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ എന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല 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 ഇത് അവര് ടി വി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നം അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര കണ്ടെക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർ അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എത്ര ഡോക്ടറാണ് അല്ല ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ടി വി എടുത്ത് അടിച്ചു പൊടിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു ടി വി മേടിച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നു ഓഹോ ശരി അത് വേറൊരു കേസം പോട്ട് അത് പറയാം ഡോക്ടർ എന്നാ നമ്മൾ ആ അമേരിക്കയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വിശദമായ ഒരു പഠനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡോക്ടർ എന്നാ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ എത്തിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതല്ല അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ബഹറിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞരമ്പ് രോഗത്തിൻ്റെ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ബഹറിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പലതും അതായത് ആത്മീയത്തിൽ ആത്മീയത്തിൽ മുന്നേറുന്നില്ല ആത്മീയത്തിൽ പലർക്കും ഇപ്പോൾ അഭിഷേകമില്ല മുമ്പ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും അഭിഷേകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആരിലും ഒരു അഭിഷേകം കാണുന്നില്ല അഥവാ അഭിഷേകമുണ്ട് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചെന്നാൽ പോലും അവരങ്ങോട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാനോ ഒന്നിനും ഒരു താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ തൽസമയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ഞാൻ കോടിക്കാവിൽ നിന്ന് പൗലോസ് ആണ് ആ പൗലോ ചായ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഹലോ ഹലോ സാർ ഹലോ പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ഡോക്ടറെ അല്ല പൗലോസ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആ അത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് വേലയും കൂലിയും ഇല്ല അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും പൗലോസ് പൗലോസിന്റെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് പറയാവോ അത് ഡോക്ടറെ അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കും ഉറങ്ങിപ്പോകും ഇതാണ് എന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം പ്രാർത്ഥന പ്രസംഗം പ്രബോധനം ഇവ നടക്കുമ്പോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടറെ ഈ പ്രശ്നം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അതെ 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 ഇതിന് നമ്മള് നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നാഡി പേശി ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഉത്സാഹക്കുറവ് അതായത് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും വ്യായാമങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ബഹളം കേട്ട ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തമ്പാറിന്റെ അടി ഞാൻ ജെട്ടി ജ
വ്യാഴാഴ്ച ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ മാത്രമാണ് ചർച്ചിൽ വരുമ്പോഴാണോ ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇത് തോന്നുന്നത് ഹലോ ഹലോ കേട്ടില്ല ഡോക്ടറെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ വലിയ പ്രേയറിന് വരുമ്പോഴാണോ ഈ ഉറക്കം അതെ ആ പ്രേയറിന് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലും ആ ഈ വ്യാഴാഴ്ച ഉറങ്ങാറുണ്ടോ തലേ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ ഉറങ്ങാറുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം മൂതുപടിയൊക്കെ ആകും മൂ മൂന്നര അപ്പം രാത്രി മുഴുവനും ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ രാത്രി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അതായിരിക്കും പകൽ ഇവിടെ വന്ന് ചർച്ചിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചെന്നാൽ നല്ല ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യായാമം ചെയ്യുക ഓക്കെ സവാരണയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ വാകൊണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ വാകൊണ്ട് ഹല്ലേലുയ ഹല്ലേലുയ എന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറയണം അതോടൊപ്പം സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് സഹോദരൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ കൂടെ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് അവരുകൂടെ ആരാധിക്കാനിടയാവും അവരുടെ ഉറക്കം കൂടെ മാറും കേട്ടോ ഒന്ന് ഉറക്കി പറഞ്ഞ ഒരു ഹല്ലേലു പറഞ്ഞ കേക്കട്ടെ നല്ല ഉഷാറിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇതെല്ലാം മാറും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സന്തോഷമായോ പൗലോച്ചായ സന്തോഷമായി സന്തോഷം ചീക്ക് ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷമായി ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ അന്നൊക്കെ അനുവദിച്ച സമയം ഏകദേശം പൂർത്തിയായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നോ അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീഷനിൽ പറഞ്ഞില്ല അതും കൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താമായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ടി വിയുടെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെ അതെ ആ ടി വി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ടി വി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഒരു തലയിൽ എട്ട് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് അത് വേണേൽ കാണാത് അതും കൂടെ മാറിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ ടി വി പുതിയൊരെണ്ണം മേടിക്കണം എന്നൊരു ആലോചന വന്നത് എങ്കിലും അത് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോർമലി പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെട്ടലുണ്ട് അത് ഇപ്പം എനിക്ക് വെട്ടല് ചിലപ്പോൾ വരും എനിക്ക് അത് അതിപ്പോൾ വരുന്നില്ല എന്താണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ വെട്ടൽ വരാത്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാലും ഇത്ര നേരം സമയം അനുവദിച്ച സഭാ ടി വിയോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടർ പ്രശസ്ത ലോക പ്രശസ്തനായ മനോരോഗിയ മനോരോഗിയും അതുപോലെ ആത്മീക ജലമരോഗിയും ശ്രമിക്കണം ഡോക്ടറും നമ്മളോടുകൂടി ഇത്രയും സമയം നല്ല വളരെ വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയം നമ്മളോട് ചിലവഴിച്ചു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള നല്ല മറുപടി കൊടുത്തു അവരൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ ഫോൺ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ വളരെ സന്തോഷം ഈ ഒരു സമയം ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഡോക്ടറോട് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ നമ്പറിലുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകരോട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളോട് എഴുതി അറിയിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ ഈ ചാനലിലേക്ക് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം സഭാ ടി വി സിഞ്ച് മനാമ ബഹ്റിൻ എന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ അതിനുള്ള മറുപടികൾ തരുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവരെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായി ഞങ്ങൾക്ക